জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই জানতে চাইছেন অন্যান্য মাখলুকাতের মতো মালাইকারাও কি মৃত্যুবরণ করবেন আসলে আল্লাহ সুবহানাতালার যত মাখলুক আছেন সমস্ত মাখলুকেরই মৃত্যু আছে আল্লাহ পাক বলছেন কুল্লু নাফসিন যা একাতুল মাউত প্রত্যেকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে তো প্যারেস্তারাও আল্লাহ সুবহানাতালার একটা মাখলুক তাদেরও মৃত্যু হবে তাদেরও মৃত্যু আছে এটা কোরআন এবং সুন্না দ্বারা প্রমাণিত জি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ পড়া বেদাত না ভাই যেটা বলছেন যে দরুদ পড়া বেদাত হবে কেন দরুদ বেদাত না কিন্তু বেদাত হলো দরুদের পদ্ধতিতে দরুদ পড়ার পদ্ধতিটা যদি নবী সাল্লাহ সাল্লাম নবী সাল্লা সাল্লামের সাহাবিরা তারা যেভাবে পড়েছেন সেইভাবে হইলে সেটা সুন্নত পদ্ধতি হয় সেটাই হলো দরুদ পড়ার পদ্ধতি আর এর বাহিরে নিজস্ব মন গড়া পদ্ধতিতে যদি দরুদ পড়ি সেটাই হলো বেদাত মানে ওই পদ্ধতিটা বেদাত পদ্ধতিটা যদি নবী সাল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবাই কেরামের পদ্ধতির সাথে না মিলে নিজেদের মন গড়া পদ্ধতিতে হয় তখন সেটা হবে বেদাত এই জন্য দরুদ হলো একাকি আবাদত দরুদ তো জামাতবদ্ধ আবাদত না দরুদ একাকি আবাদত সুতরাং একাকি আবাদতগুলো একাকি করা এটাই হলো সুন্নত একাকি আবাদত জামাতবদ্ধ করা ওইটার নাম বেদাত যেমন এশার নামাজ কয় রাখাত পড়ি আমরা চারি রাখাত পরজ আমরা জামাতে পড়ি জামাতবদ্ধ পড়ি এরপরে দুই রাখাত পড়ি সুন্নত দুই রাখাত পড়ি না তা আমরা বললাম যে আজকে আমি ঢাকা থেকে আসছি প্রতিদিন তো আপনারা একা একা পড়েন আজকে এই উপলক্ষে যেহেতু আমি আসছি শূন্য দূর একা তো আমরা জামাতে পড়ি অসুবিধা কি জামাতে পড়তে তো সাবাব বেশি কি বলেন জামাতে সাবাব বেশি না তা আপনারা বিচ্ছিন্নভাবে একা একা পড়ার থেকে আমরা আজকে আসার চার রাখা তো জামাতে পড়ব দুই রাখা তো শূন্য তো জামাতে পড়লাম তিন রাখাত ভিতিরও জামাতে পড়লাম আর যা নামাজ পড়বো আজকে সব জামাতে পড়লাম ফজিলত বেশি না কি বলেন সাওয়াবও বেশি ফজিলতও বেশি কি বেশি হবে কেন হবে না অসুবিধা কোথায় হ্যাঁ এখানে নবী সাল্লাহ সাল্লাম শুধুমাত্র চার রেখাত ফরসকে জামাতের সাথে আদায় করেছেন এই চার রেখাত জামাতবদ্ধ আদায় করা এটাই হলো এবাদত আর বাকিগুলো জামাতবদ্ধ না করাটা এবাদত সুন্নতগুলা বিতিরগুলা জামাত ছাড়া একাকি আদায় করাটাই হলো এবাদত এখন যদি আমি ওই একাকি আবাদতকে জামাতবদ্ধ বানাই জামাতবদ্ধ আবাদতকে একাকি বানাই ওইটা হলো বেদাত তো দরুদ হলো একাকি আবাদত দরুদ জামাতবদ্ধ আবাদত না সাহাবাই কেরাম কখনো চারজন পাঁচজন দশজন একসাথে মিলে একসাথে গান গেয়ে গিয়ে সমস্যারে সুরে সুরে দরুদ পড়ছেন এরকম যদি কোনো হাদিস পাওয়া যায় তাহলে আমরাও পড়তে কোনো অসুবিধা নাই তো সাহাবাই কেরাম এভাবে উত্তম মনে করেন নাই তা আমরা সাহাবাই কেরামের থেকে বেশি দরদ দেখানোর দরকারটা কি নবী সাল্লামকে সবচেয়ে বেশি মহব্বত করতেন কারা সাহাবাই কেরাম রাদানুল্লাহ তাল আলাই মানে তাদের থেকে আমরা হাজার চেষ্টা করলেও কেয়ামত পর্যন্ত আমরা বেশি নবী সাল্লামকে মহব্বত করতে পারব না তো তারা যেভাবে দরুদ পড়ছেন আমরাও সেভাবে দরুদ পড়ব এটাতে বেদাত হবে না কিন্তু তাদের পদ্ধতি বাদ দিয়ে নিজেদের পদ্ধতিতে পড়া এটার নাম বেদাত জি আলহামদুলিল্লাহ যে দরুদ তো সঠিক দরুদ যেগুলো হাদিসে যতগুলা দরুদ আসছে সবগুলাই সঠিক 
মানে হাদিসের মধ্যে যতগুলো দরদ আসছে দরদ খালি একটা না মানে আমরা সলাতের মধ্যে একটা পড়ি আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদ ইমালা আলী মোহাম্মদ কিন্তু হাদিসে সহি হাদিসে এর বাইরে আরও অনেকগুলো দরদ আছে তো যতগুলো দরদ হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় সেইগুলো পড়াটাই হলো সুন্নতি দরদ এর বাইরে নিজেদের বানানো বা কারো কবিতাকে দরদ বানানো তারপরে নিজেরা বানায় বানায় পড়া এগুলো হলো সুন্নতের বাইরে সুন্নতের বিপরীত দরদ আচ্ছা এখানে যেটা বলছেন যে ও বধু রাব্বাকুম ও আকরেম ও আখাকুম এই হাদিসটা কোন গ্রন্থের এটা এই মুহূর্তে আমি আপনাকে ইয়া দিতে পারবো না রেফারেন্সটা দিতে পারবো না ওটা দেখে দিতে হবে তো হাদিসটা সহি আর এখানে নবী সাল্লামকে যেটা বলছেন যে বড় ভাই বলা যাবে কি না নবী সাল্লামকে বড় ভাই বলে সম্বোধন করা যাবে না কারণ নবী সাল্লামকে আল্লাহ পাক যেভাবে ডাকছেন নবী বলে রাসুল বলে আর সাহাবাই কেরাম অসংখ্য সাহাবাই কেরাম হাদিস বর্ণনা করেছেন হাদিসের মধ্যে তারা সবাই বলছেন কলা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কলার নবী ইউ সাল্লাহ ইসলাম তো সুতরাং নবী সাল্লামকে নবী সাল্লাহ ইসলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তারপরে আবু হরায়রা রদি আল্লাহ আনু বলতেন যে আউসানি খালিলি সাল্লাহ ইসলাম নবী সাল্লামকে খলিল বলছেন এরকম যে যেই পরিভাষাগুলো সাহাবাই কেরাম নবী সাল্লামের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন সেগুলোই আমরা ব্যবহার করব তবে নবী সাল্লাম মুমিন হিসাবে আমাদের ভাই মানে ইন্নামাল মিনু না একোয়া প্রত্যেক মুমিনে ভাই তো নবী সাল্লামও একজন মুমিন তিনিও আমাদের ভাই এই জন্য নবী সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলছেন যে ও বধ ও রাব্বাকুম ও আকরেম ও আখাহাকুম যে এই আখাহাকুমের ভিতরে নবী সাল্লাম অন্তর্ভুক্ত এই জন্য নবী সাল্লামকে একরাম করতে হবে নবী সাল্লামকে এবাদত করা যাবে না যে প্রথম কথা যেটা বলছেন যে কোন ব্যক্তিকে যদি আপনি জাকাত দেন তাকে বলে দেওয়া বাধ্যতামূলক কি না তাকে বলে দেওয়াটা বাধ্যতামূলক না তবে সে জাকাতের হকদার কি না এটা নিশ্চিত হওয়া বাধ্যতামূলক মানে যাকে আপনি জাকাতটা দিবেন মূলত সে জাকাতের যে খাতগুলো আছে মাসারফে জাকাতের যে খাতগুলো আটটা খাত এই আটটা খাতের কোন খাতে সে পড়ে সে মূলত জাকাতের হকদার কিনে এটা নিশ্চিত হতে হবে এটা নিশ্চিত হওয়ার পরে আপনি যখন তাকে জাকাত দিবেন তো নিজের আত্মীয় স্বজন অনেক সময় যদি বলি যে এটা জাকাত উনি মনে কষ্ট পাইতে পারে বা নিজেকে ছোট মনে করতে পারে সেখানে আপনি তাকে জাকাত এটা জানাই দেওয়া বলে দেওয়া জরুরি না সেটা দিলেও জাকাত না বলে আদায় করলেও জাকাত আদায় হবে আর দ্বিতীয় বিষয় যেটা বলছেন যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য কোরবানির বাধ্যবাধকতা কোরবানি হলো কারো কারো মতো ওয়াজিব কারো কারো মতো সুন্নতে মোয়াক্কাদা তবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত হলো কোরবানি সুন্নতে মোয়াক্কাদা তো সুন্নতে মোয়াক্কাদার কোরবানি আপনি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপরে ওয়াজিব না এমন কি আবু বকর আদি আল্লাহ তারানু উমর আদি আল্লাহ তারানু ওনারা সামর্থ্য থাকার পরেও মাঝে মাঝে কোরবানি দিতেন না মানে সামর্থ্য থাকার পরেও দিতেন না দিতেন না এই জন্য যে যাতে মানুষ এটাকে ওয়াজিব মনে না করে যে মানুষ এরকম মনে না করে যে এটা দিতেই হবে এরকম গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ এই জন্য তারা সামর্থ্য থাকার পরেও অনেকে কোরবান সাহাবাই কেরামদের অনেকে কোরবানি দিতেন না এই জন্যই কোরবানি হলো সুন্নতে মোয়াক্কাদা সুতরাং ঋণগ্রস্ত হইলে কোরবানি দেওয়া জরুরি না জি মহিনুদ্দিন সৃষ্টি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি আমাদের সবার কাছে পরিচিত ভারতীয় উপমহাদেশের একজন দিনদার মানুষ ছিলেন সলহীন মানুষ ছিলেন তো ওনার সম্পর্কে ওনার জীবনের বই আছে অনেক বই পাওয়া যায় ওই বইগুলো পড়ে নেবেন যদি কোনো বিশ্বস্ত সূত্রে বই পাওয়া যায় অনেকগুলো অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক কথাবার্তা মিথ্যা কিচ্ছা কাহিনী লিখেও এসব ব্যক্তিদের নামে বই লেখা হয় তো যাই হোক উনি উনি হলেন মইন উদ্দিন সৃষ্টি কিন্তু ওনার নামের আগে খাজা আমরা লাগাইছি খাজা তো উনি লাগান নাই খাজা লাগাইছি আমরা খাজা শব্দটা লাগানো ঠিক না কারণ খাজা শব্দের অর্থ হলো দাতা মানে যিনি দেন এটা আর বিতে হলো মতি দাতা তো একজন বান্দা একজন মানুষ কখনো দাতা হইতে পারে না দাতা হইলেন আল্লাহ সবানতালা আমরা পরজ নামাজের পরে যে জিকিরগুলো করি সেখানে বলি 
আল্লাহ হুম্মালা মতিয়া লিমা মানা আতা যে হে আল্লাহ আপনি যাকে দিবেন না তাকে দেওয়ার মতো পৃথিবীতে কোনো দাতা নাই তাহলে দাতা কোনো খাজা জমিনে নাই আমরা আল্লাহর কাছে এটা তাওহিদের স্বীকৃতি দিই তো তাহলে আবার ওনারা দেয় কেন আর ওই যে ওই জন্যই ওনারে খাজা বানিয়ে মানুষ বানাইছে যে কেউ ফেরে না খালি হাতে গেলে খাজার দরবারে যে কারণ খাজা তো দাতা মানে আল্লাহর উনি আল্লাহর খাজানা নিয়ে বসে আছে ওনার কাছে গেলেই দিয়ে দে এই সেরে কে বিশ্বাস মানুষের মধ্যে ঢুকে গেছে তো মইনুদ্দিন শ্রেষ্ঠ রহমাহুল্লাহ উনি একজন সালহীন মানুষ ভালো মানুষ ওনার সাথে আমাদের সম্পর্ক হইল উনি যেভাবে আমল আখলাকের মাধ্যমে আল্লাহর আবাদত বন্দেগি করে উনি সালহীন হয়েছে আমরাও এরকম আল্লাহর আবাদত বন্দেগি করব এটাই হলো আমাদের সাথে আমাদের সাথে ওনার সম্পর্ক এর বাইরে ওনার সাথে আর আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই আর চিস্তিয়া তরিকা এটা উনি বানাইছেন এরকম মনে হয় না কারণ পৃথিবীর কোনো সলহীন মানুষ নিজেরা কোনো তরিকা বানাইতে পারে না কারণ তরিকা তো পৃথিবীতে একটাই কেয়ামত পর্যন্ত সেটা হইল তরিকায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তা আল্লাহকে পাওয়ার একটাই তরিকা কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ বাক সৌরা আল ইমরানের একত্রিশ নম্বর আয়তে বলে দিয়েছেন কুল ইন কুন্তুম তু হিবন আল্লাহ পাত্তাবি যদি তোমরা আল্লাহকে পাইতে চাও আল্লাহকে মহব্বত করতে চাও তাহলে নবী সাল্লামের তরিকার অনুসরণ করতে হবে তো তাহলে তো তরিকা তো একটাই কে আমত পড়ে যাবে সেখানে আবার উনি মহিরুদ্দিন শ্রেষ্ঠ রহমত আবার তরিকা বানাতে যাবেন কেন তাহলে উনি তরিকা বানাতে যাওয়া মানে যে নবী সাল্লামের এই তরিকাটা যথেষ্ট না নাউজুবিল্লাহ হয়তো এই তরিকা নবী সাল্লামের তরিকাটার মধ্যে সিলেবাস বেশি এত সিলেবাস কারো পক্ষে সম্ভব না পড়া এই জন্য উনি শর্টকাট সিলেবাস বানাইছেন তা এটা তো আরেক গুণার কাজ নবী সাল্লাম থেকে আপনি শর্টকাট বানানোর কে তো এই জন্য মানে উনি বানাইছেন এটা আমরা বিশ্বাস করি না পরবর্তীতে কেউ এই সকল তরিকা বানিয়ে এসব ব্যক্তিদের নামে তারা চালিয়ে দিয়েছেন এসব ব্যক্তিদের নামে চালালে সুবিধা যে মানুষ এটা গ্রহণ করে বেশি কিন্তু যারা বানাইছে তাদের নামে প্রচার করলে হয়তো মানুষ গ্রহণ করবে না এই জন্য তারা ওই এই সকল ব্যক্তিদের নামে চালিয়ে দিয়েছে এটাই হলো আপনার সৃষ্টিয়া তরিকা তো আমরা যেহেতু কোরআন সুন্নায় আমরা এই কাদেরিয়া তরিকা সৃষ্টিয়া তরিকা নকশাবন্দিয়া তরিকা মোজাদেরিয়া তরিকা এ সম্পর্কে কোনো তরিকার সম্পর্কে কোরআন এবং সুন্নায় নাই কেয়ামত পর্যন্ত কোরআন সুন্নার নির্দেশনা হল এক তরিকা আল্লাহকে পাওয়ার তরিকা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের তরিকা আচ্ছা এই সকল তরিকা আবিষ্কার হয়েছে কত বছর পরে আব্দুল কাদের জিলানি রহমাহুল্লাহর মৃত্যু হল আপনার পাঁচশো হিজড়ির পরে তো ওনারও আরও দুশো বছর পরে যায় কাদের ইয়া তরিকা আবিষ্কার হয়েছে আচ্ছা ধরে নিলাম আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলী থেকে কাদের ইয়া তরিকা তো এই পাঁচশো বছরে তো কোনো তরিকাই ছিল না আপনার পাঁচশো বছর পরে না আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ তো ওই পাঁচশো বছরে যে মুসলমানেরা বিদায় নিছেন তারা কোন তরিকা অনুসরণ করে আল্লাহকে পাইছিলেন বরং ওই যুগেই তো সবচেয়ে জান্নাতি মানুষগুলো ছিলেন তো ওই মানুষগুলো যদি কাদের ইয়া সৃষ্টিয়া নকশাবন্দিয়া মোজাদ্দে দিয়ে ছাড়া যদি আল্লাহকে পান তাতে আমরা পাবো না কেন তাহলে আমরা ওই পাঁচশো বছরের মানুষ যেই তরিকা অনুসরণ করে আল্লাহকে পাইছেন আমরাও সেই তরিকা অনুসরণ করব ওইটাই আল্লাহকে পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম এর বাইরে অন্য তরিকার দিকে আমাদের যাওয়ার দরকার নাই জি আমরা তো আলোচনার মধ্যে বলেছি যে আমাদের ব্যাপারে কত ভাই কত কিছু বলবেন এটা বলাটাই স্বাভাবিক আমাদের কথা হয়তো ওনার পছন্দ হয় নাই ওনাদের মনপুত হয় নাই ওনারা হয়তো বারবার জেহাদের কথা বলেন জেহাদের আয়াতগুলো নিয়ে বিকৃত ব্যাখ্যা করেন আমরা সেগুলো সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করি যে খবরদার আপনারা এইসব পাল্লায় পড়বেন না যে জেহাদের নামে সন্ত্রাস তারপরে আপনার এই জেহাদের আয়াতগুলোর বিকৃত ব্যাখ্যা আপনি জেহাদের আয়াতগুলো তাপসির থেকে দেখে নেন মোফাসের নেকেরাম তাপসির ইবনে কাসির তাপসির তবারি এই সকল তাপসিরে সাহাবাই কেরামের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে তারা কিভাবে আয়াতটা বুঝছেন আমাদেরকেও সেভাবে বুঝতে হবে তো এখন যখন কারো মতের বিপরীতে যখন আমাদের কথাবার্তা হবে তখন তো আমাদেরকে বিভিন্ন রকম কথাবার্তা বলবে বলাটাই স্বাভাবিক হ্যাঁ তো এবং কে কী বলতেছে ইন্টারনেট হইলো এখন মানে উন্মুক্ত তো অনেকজন অনেক কিছু বলতে পারেন এটা তো আর আমরা কাউকে দড়িও রাখতে পারবো না নিষেধ করতে পারবো না 
তো মুরজিয়া কাকে বলে এই ব্যাপারে আমরা আমাদের অনেক শায়েখেরা আলোচনা করেছেন যে এই ব্যাপারে ভিডিও দেওয়া হয়েছে মুরজিয়া কারা মুরজিয়া কি জিনিস তো এই সকল হলো মানে তাদের নিজস্ব অপপ্রচার যাতে মানুষ মানে আমাদের কথা গ্রহণ না করে এমন কি তারা মক্কা মদিনার ওলামাই কেরামদেরকেও বলছে যে তারা মুরজিয়া তো কে বলছেন কারা বলছেন আবার তাদের নাম ঠিকানাও নাই তো অজ্ঞাত জায়গা থেকে কেউ কিছু বললে সেটা তো আর আমরা তাদের সাথে কোনোদিন দেখাও হয় নাই তাদেরকে চিনিও না এরা কারা কি তো এগুলোর ব্যাপারে আমাদের আমরা কিছু জানি না আমরা আল্লাহর হাতে সুপর্দ করে আল্লাহ জান আল্লাহ পাকে তাদের ফয়সালা করবেন আল্লাহ ভালো জানেন আল্লাহ আলম বিশ্বাব আপনি কোরআনে হাদিসে কোন জায়গায় দেখছেন যে এই খতম ওই খতমের কোন হাদিস পাওয়া গেছে কোন জায়গায় তো বিপদ আপদ তো খালি আমাদের যুগে হয় এমন না নবী সাল্লামের যুগে হয় নাই সাহাবাই খেরামের যুগে হয় নাই তা বেন্দের যুগে হয় নাই তো তারা তো এরকম ওই এক লক্ষ বার সোয়া লক্ষ বার খতমে ইউনুস এত লক্ষ বার অমুক দোয়া এত লক্ষ বার এটা এগুলো দিয়ে তারা কোনো খতম পড়েন নাই তো ওই খতম ছাড়াই যদি আল্লাহ পাক তাদেরকে বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করেন তা আজকের যুগেও তো ওই একই আল্লাহ আছেন ওই সাহাবাই কেরামের যুগে যে আল্লাহ সোবানাতাল্লাহ ছিলেন তাদেরকে যারা বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করছেন সে আল্লাহ সোবানাতাল্লাহ তো এখনও আছেন তো বর্তমানে বিপদ আপদ দূর করার জন্য আবার আমরা খতম বানাইতে হবে কেন তারা যেই পদ্ধতিতে বিপদ আপদ দূর করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন আমরাও ঠিক একই পদ্ধতিতে করব এই জন্য বিভিন্ন খতমের নামে যে পদ্ধতিগুলো আমাদের সমাজে প্রচলিত এগুলো সুন্নতের খেলাপ সুন্নতের বিপরীত জি এটা তো আসলে মানে বর্তমানে আপনার আমাদের দেশের ওয়াজ মাহাফিলগুলো মানে যেই উদ্দেশ্যে যে কারণে মানুষের হেদায়তের উদ্দেশ্যে হওয়া দরকার ছিল অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আসলে সেই জায়গা থেকে আমরা অনেক দূর বিচ্যুত হয়ে গিয়েছি অনেক দূরে সরে গিয়েছি আমরা আজকে কোরআন সুন্নার ওলামাই কেরাম যারা তাদের থেকে এলেম নিচ্ছি না আমরা নিচ্ছি মানে যারা ওই রকম গভীর কোরআন সুন্নার আলেম না কিন্তু সুর সুন্দর কণ্ঠ সুন্দর কিন্তু বড় আলেম না আমরা দেখা যায় ওয়াজ মাহফিলে এলেম নিতেছি তাদের থেকে আপনার প্রত্যেক সেক্টরে যারা বড় আলেম ধরেন দেওবন্দি আলেমদের মধ্যে যারা বড় বড় আলেম তারপরে বেরলবি আলেমদের মধ্যে যারা বড় বড় আলেম বা অন্য আলিয়া বলেন কওমি বলেন যেই মতের যেই পন্থার বড় বড় আলেম যারা তাদের থেকে সমাজের সাধারণ লোক কেউ এলেম নে না তাদের ওয়াজ কেউ শুনেও না তাদেরকে চিনেও না এই দেশে যারা বড় আলেম তাদেরকে কেউ চিনেও না মানুষ চিনে কাদেরকে যে যারা এত আলেম না তেমন কিন্তু হয়তো কণ্ঠ সুন্দর সুর সুন্দর এদেরকে মানুষ বড় আলেম মনে করে বড় বক্তা মনে করে এরা যেটা বলে মানুষ এটারই ইসলাম মনে করে আমাদের দেশের মানুষের গোমরাহির সবচেয়ে বড় কারণ হলো এই এই জায়গায় পৃথিবীর অন্য অন্য দেশের মানুষ আলহামদুলিল্লাহ তারা বড় আলেম চিনে তারা এলেম নে বড় আলেম থেকে আপনার আরব বিশ্বে আলহামদুলিল্লাহ সাধারণ জনগণ এলেম নে বড় আলেমদের থেকে তারা চিনে তাদের দেশের বড় বড় আলেম কারা তারা যখন আলোচনা করেন তারা যখন হালাকা করেন তারা দূর দূরান্ত থেকে চলে আসেন তাদের থেকে এলেম নেওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে আমাদের দেশের সাধারণ জনগণ আলেম চিনে না আলেম থেকে এলেম নে না তো এলেম নে হলো ওই কণ্ঠ দেখে আর সুদ দেখে এলেম দেখে এলেম নে না তো এই জন্য দেখা যায় এই ওয়াজ মাহাবিলের নামে অনেক অনেক ব্যবসায়ী বের হয়ে যায় আমাদের এইসব দেশে যে তারা দেখা যায় যে এক একটা ওয়াজ মাহাবিলে তারা টার্গেট করে নে যে এত টাকা ইনকাম করবে তো এই লক্ষ্যে তারা মানে বিভিন্ন কলা কৌশল কিছু গান কিছু কবিতা তারপরে আপনার কিছু শেয়ার যে মুখস্থ করে নে সুন্দর করে সাজায় নে যাতে মানুষ এগুলো শুনে খুব আকর্ষণীয় হয় মানুষ পাগল হয়ে যায় কতক্ষণ কান্দে কতক্ষণ হাসে বিভিন্ন রকমের কিছু বানায় সুন্দর করে কারণ এটা তার একটা ব্যবসা এটা একটা পেশা সেটাকে পেশা বানায় নিছে এইভাবে বানায়টা তার টাকা ইনকাম করার বিশাল একটা মাধ্যম 
যে এই তিন চার মাস থেকে এই ওয়াজ মাহফিল করব সারা বছর ঘুমাই ঘুমাই বসে বসে খাইবো আর কোনো চাকরিও নাই ব্যবসাও নাই পেশাও নাই কিছু নাই তার পেশায় চার পাঁচ মাস এই কাজ করবে আর সারা বছর এটা ইনকাম দিয়ে চলবে তো এই এই কাজ করতে গিয়ে তখন মানুষ যাতে তার প্রতি আকর্ষণ বাড়ে মানুষ মনে করে যে বিরাট বক্তা তো যে যত বড় বক্তা হিসেবে পরিচয় করাতে পারবে তার হাতিয়ে তত বেশি তাকে হেলিকপ্টারে নিতে হবে তারপরে তাকে আপনার এক লক্ষ টাকা হাতিয়ে দিতে হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা ষাট হাজার টাকা হাতিয়ে দিতে হবে এই হাদিয়ার জন্য আবার নামের আগে পরে অনেক কিছু ব্যবহার করে সেখানে প্রখ্যাত মুফাসিরে কোরআন তারপরে আপনার আন্তর্জাতিক খেয়াতি সম্পন্ন মুফাসিরে কোরআন অনেক ধরনের আজব আজব উপাধি শব্দ ব্যবহার করা হয় যেগুলো পৃথিবীর কোনো দেশের আলমদের সাথে নাই আপনার আরব বিশ্বের আলমদের আগে পরে কোনো এরকম উপাধি নেই কারণ তারা তো ব্যবসা করে না তাদের তো ব্যবসার দরকার নেই এই জন্য তাদের আগে আন্তর্জাতিক খেয়াতে সম্পন্ন একটা মফাসরে কোরআনও পুরো আরব দুনিয়াতে নাই ইউরোপে নাই আমেরিকা নাই ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া নাই কারণ তাদের তো এটা দিয়ে ব্যবসা করে না যেখানে ব্যবসা আছে সেখানে এগুলো চালু হয় যে কারণ আপনার যখন বাজারে মার্কেটে একটা জিনিস চলতে হয় তখন দেখবেন এটা কত রকমের বিজ্ঞাপন তো এইরকম মানে বিজ্ঞাপন আসে আন্তর্জাতিক খেয়াতে সম্পন্ন মফাসরে কোরআন এটা আসে এটা আরও অনেক কিছু আসে তো যাই হোক মূলত মুফাসের কোরআন বলতে যাদেরকে বোঝানো হয় তারা হইলেন যারা তাপসিরে তবারে লিখছেন তাপসিরে কুর্তুবি লিখছেন তাপসিরে ইবনে কাসির লিখছেন এই সকল তাপসির যারা লিখছেন এরা হইলেন অরিজিনালি মুফাসের কোরআন কোরআনের তাপসির যারা লিখেছেন বড় বড় তাপসিরগুলো যেগুলো সারা দুনিয়াতে মুসলিম উম্মার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে মুসলিম উম্মা যেগুলোকে গ্রহণ করছেন এবং আহালু সুন্নাম আল জামাতার কাছে গ্রহণযোগ্য এরা হইলেন মূলত মুফাসের কোরআন মানে আমরা যাদেরকে মুফাসের কোরআন বলি দেখা যাবে যে ওই তাফসিরের একটা লাইন পড়তে তার কষ্ট হবে তাফসির করাতে দূরের কথা তাফসির কারকদের একটা আরবি লাইন ঠিক মতো পড়তে কষ্ট হয় কিন্তু তাদেরকেও আমরা বলি যে যে মুফাসের কোরআন এই জন্য এইসব উপাধি যত ব্যবহার না করা যায় তত ভালো আমরা ওয়াজ মাহফিলে গেলে আলোচনায় গেলে বাইদেরকে মানা করি যে ভাই আমাদের আগে পরে এত লম্বা উপাধি লাগানো দরকার নেই কিছু ভাই আবেগে এরকম লাগাই ফেলায় আবার না জানাইও লাগাই ফেলায় এরকম উপাধি ব্যবহার ছেড়ে দেওয়ায় ভালো ওলা মাইকরামদের কারণ মানুষ আমার উপাধি থেকে দেখে যদিও আইলেম নিতে আসে তো ধোকা খাবে এই জন্য এই সকল উপাধি মুক্ত থাকাই নিরাপদ আর মোফাসরে কোরআন আমভাবে মানে অরিজিনালি তারা হলেন মোফাসরে কোরআন তবে কেউ যদি সরাসরি ওই সকল তাফসির কারকদের তাফসির থেকে সরাসরি শুনান এবং ওই সকল তাফসির কারকদের এলেম তাদের মধ্যে থাকে তারাও পারিবাসিকভাবে মানে মোফাসের কোরআন ব্যবহার করতে পারেন মানে এটা দোষণীয় কিছু না যে তিনি মোফাসের কোরআন ব্যবহার করতে পারবেন না আর কেউ এরকম না তবে মানে ওই তাফসির কারকরা ওনারাই হলেন অরিজিনাল মোফাসের কোরআন মানে পরিবারের সবাই মিলে তাপসির দেখতে পারবে কিনা নাকি জি ওইটা তো কোনো অসুবিধা নেই এটা প্রশ্নটা এরকম না হয়তো আমরা প্রশ্নটা বুঝতে পারিনি ক্লিয়ারলি না তাপসির দেখতে শুনতে পরিবারের সবাই মিলে তো কোনো অসুবিধা নেই এটার মধ্যে তো সরি কোনো বাধা নিষেধ নাই ফরজ নামাজে মা বাবা ডাক দিলে ফরজ নামাজ ছাড়া যাবে না ফরজ নামাজ শুধুমাত্র ফরজ নামাজ যদি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল ডাক দেন তাহলে ফরজ নামাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে তবে নফল নামাজ আমি নফল নামাজে আসি তখন যদি মা বাবা জরুরি কোনো প্রয়োজনে ডাক দেন তাহলে নফল নামাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে কিন্তু ফরজ নামাজ ওয়াজিব নামাজ এগুলো ছেড়ে দেওয়া যাবে না যে ক্ষতিকর কীট পতঙ্গ মারা যায় তো মশা যেহেতু আমাদেরকে কামড় দে কষ্ট দে এই জন্য এটা মারা যায় এটা মারলে কোনো গুণা হবে না যে বিষয়টি জানতে চাইছেন এটা এখতালাফি মাসাইল 
না আহলুল আলামদের মধ্যে বিষয়টা নিয়ে এক তালাপ আছে কারো মতে পড়তে হবে কারো মতে পড়া লাগবে না তবে সব দলিলগুলো বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে আমরা অধিক সহি মনে করি যে পড়াটাই মানে যে কারাতগুলো আমরা শুনব না বিশেষ করে ইমামের কারাত আমরা শুনি নাই চুপে চুপে পড়তেছেন সেখানে মুসল্লিরাও সুরা আল পাতেহা পড়াটাই অধিক সহি আশেপাশে সবার জামাই পা ধরে সালাম করে আর ওনার জামাই যদি না করে তাহলে তো ওনার কাছে মনে হয় যে জামাই করল না বেয়াদব হ্যাঁ তো হয়তো রাগ করেন কিন্তু তাদেরকে দিনের জ্ঞান দিলে তারা যদি দিন বুঝতে পারেন এবং তাদেরকে বুঝাইলে আলহামদুলিল্লাহ তারা মনে কষ্ট নেবেন না এই জন্য আপনি তাদেরকে বুঝাবেন যে ইসলামে এরকম সিস্টেম নাই এটা অমুসলিমদের সিস্টেম অমুসলিমদের পদ্ধতি মুসলিমদের সালাম হবে মুখে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ মুসলিমদের সালাম পায়ে হয় না তো এটা বুঝাইলে ইনশাল্লাহ আশা করে বুঝতে পারবে ছোট বাচ্চাদের দুষ্টামি কমানোর জন্য দোয়া নাই সেটা হলো ছোট বাচ্চাদেরকে আদর করতে হবে আদর করে তাদেরকে স্নেহ করে বুঝাইতে হবে যে দুষ্টামি যাতে কম করে আর দুষ্টামি করাটাও তাদের বুদ্ধির বিকাশ এটাও তাদের জন্য জরুরি এই জন্য আল্লাপাক ওই ছোট বয়সে ওই দুষ্টামির প্রবণতাটা আল্লাপাক দিয়েছেন এর মাধ্যমে তাদের মেধার বিকাশ ঘটে এই জন্য কোনো দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয় না যে দুষ্টামি বন্ধ হয়ে গেলে তো সে অসুস্থ হয়ে যাবে আপনি দোয়া দিয়ে যদি দুষ্টামি বন্ধ করে দেন তো তখন তো আবার দৌড়াইবেন যে আমার বাচ্চা অসুস্থ হয়ে গেছে এই জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো দোয়া নেই তবে মানে চেষ্টা করতে হবে যাতে যেখানে দুষ্টামি না করা দরকার সেখানে যাতে দুষ্টামি না করে যেমন মসজিদে আসার পরে মসজিদে আসার পরে তো আমাদের কারণে দুষ্টামি করে আমরা যদি বাচ্চাকে ফাঁকে ফাঁকে রাখি আমাদের সাথে রাখি তাহলে কিন্তু দুষ্টামি করে না আমরা সবাই তাদেরকে পিছনে একসাথে দিয়ে দিই তখন বাচ্চারা দুষ্টামি করে তো ওইভাবে না দিয়ে আমরা যদি ভিতরে ভিতরে রাখি ফাঁকে ফাঁকে রাখি তাহলে কিন্তু দুষ্টামি করে না যে যে আকিকা এক বিষয় কোরবানি আরেক বিষয় আকিকা হলো আপনার মা বাবাই দিতে হয় আর কোরবানি হলো নিজে দিতে হয় আকিকা দিবে আপনার মা বাবা আর কোরবানি দিবেন আপনি নিজে তো আকিকার সম্পর্ক হলো জন্মের সাথে আর কোরবানির সম্পর্ক হলো প্রতি বছর আপনার দশে জিল হজের সাথে তো এই জন্য দুইটা দুই জিনিস তো কারো যদি জন্মের পরে মা বাবা হয়তো আকিকা করেন নাই কোনো অসুবিধা নেই তিনি যখন কোরবানির সময় আসবে তার কাছে যদি কোরবানি করার মতো অর্থ থাকে তাহলে তিনি কোরবানি করবেন আকিকার কারণে তার কোরবানির কোনো অসুবিধা হবে না তার রোজা হবে তবে পোকা হয় কেরাম এটাকে মাকরু বলছেন মানে সে হতো প্রশান্তির জন্য আরাম লাগার জন্য যে বেশিক্ষণ পানিতে থাকলে তার শরীরে একটু ঠান্ডা লাগবে ভালো লাগবে এই জন্য সে অত্যাধিক পরিমাণে যদি থাকে তাহলে সিয়াম মাকরু হবে তবে সিয়াম হবে কোনো অসুবিধা হবে না প্রথম কথা হলো উসিলা কি কোরআনে কারে মেয়ে আল্লাহ সুবানতলা যে উসিলা বলছেন সেই ওসিলা মানে হলো বেশি বেশি নফল এবাদত বন্দেগি করা অর্থাৎ বেশি বেশি নফল সলাদ আদায় করা নফল সিয়াম পালন করা নফল সদাকা করা নফল হস করা নফল ওমরা করা এরকম বেশি বেশি নফল এবাদত বন্দেগি করা এটাকে আল্লাহ পাক বলছেন ওবতাগু ইলাই হিল ওসিলা আর দোয়ার ক্ষেত্রে অনেকগুলো ওসিলা শরীয়তে যায় আল্লাহ সুবান তালার নামের ওসিলা দিয়ে দোয়া করা নিজের নেক আমল দিয়ে দোয়া করা ইমানের উসিলা দেওয়া আমলের সোয়ালের উসিলা দেওয়া এই এইগুলো শরীয়তে যায় উসিলা আর যে কথাটা বলছেন যে একজন মহিলা শুক্রবারে রোজা রাখেন তো প্রতি শুক্রবার এভাবে রোজা রাখা এটা নিষিদ্ধ 
শুধু শুক্রবারের রোজা রাখা শুক্রবার হলো ঈদের দিন শুক্রবার হলো আমাদের ঈদের দিন তো ঈদের দিন তো রোজা রাখা এমনি ঠিক না তো এই দিন শুধু শুক্রবার রোজা রাখা যা আমি আগেও রাখলাম না পরেও রাখলাম না শুধু শুক্রবার রোজা রাখলাম এটাতে নবী সাল্লা সাল্লাম নিরুৎসাহিত করেছেন তবে কেউ যদি বৃহস্পতিবারও রাখে শুক্রবারও রাখে বা শুক্রবারও রাখে শনিবারও রাখে অথবা তেরো চোদ্দ পনেরো এটা শুক্রবারের মধ্যে আসছে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আর কোনো দিন থাকলো না শুধু শুক্রবার বেশি ফজিলত মনে করে শুক্রবারে রোজা রাখলো যেমন বলা হয়েছে প্রতি শুক্রবারে উনি রোজা রাখেন এবং মাজারে গিয়ে উনি নামাজ পড়েন উনি যদি বেশি ফজিলতের দরকার হয় নামাজ পড়তে গেলে উনি জুমা যেখানে মহিলাদের সুন্দর ব্যবস্থাপনা আছে যে মসজিদে সেই মসজিদে গিয়ে তিনি জুমার নামাজ পড়তে পারেন কিন্তু মাজারে গিয়ে যদি এই নিয়তে পড়েন যেখানে ফজিলত বেশি হবে সাওয়াব বেশি হবে আল্লাহর আলীর সোহবত পাওয়া যাবে আল্লাহর আলীর কাছে যাওয়া যাবে বা আমার যে এক মাকাস আছে সেটা পূরণ হবে তাহলে এগুলো তার জন্য গুণা হবে এটা তার জন্য জাহেজ নাই আসলে সাতশো ছিয়াশির মানে তো কোনো মানে নাই এটা একটা সংখ্যা তো কেউ কেউ কোনো কোনো গবেষক বলছেন যে আসলে মানে আরবিতে হরে কৃষ্ণ লেখে ওই হরে কৃষ্ণর যে অক্ষরগুলা হয় ওই অক্ষরের যে মান ওই মানগুলো মিলাইলে সাতশো ছিয়াশি হয় তো এটাকে আবার আমাদের দেশে যে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিমের পরিবর্তে অনেক জায়গায় দেখা যায় আমরা সাতশো ছিয়াশি লেখার একটা প্রচলন ছিল ইদানিং আলহামদুলিল্লাহ কমে গেছে এখন আর নাই দেখা যায় না তেমন তো এটা অনেকে বলছেন যে এটা হরে কৃষ্ণর সংখ্যাই হলো সাতশো ছিয়াশি তো আল্লাহ ভালো জানেন আমরা এই ব্যাপারে গবেষণা করে দেখি নেই তো এটা না লেখাই ভালো এটা লেখার দরকারটাকে আমরা লিখব বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম নবী সাল্লাম যখন কোথাও চিঠি পাঠাইতেন তখন শুরুতে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিমে লিখতেন সাতশো ছিয়াশিও লেখেন নাই বা অন্য কোনো শব্দ লেখেন নাই আমরা আমাদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে কিছু পদ মানহাজ আছে আমরা কিছু মানহাজ ফলো করে দাওয়াতে কাজ করি আমরা কোনো ব্যক্তি কোনো সংগঠন তারপরে কোনো আলে মোলামা কারো পক্ষে বা বিপক্ষে আমরা আমাদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে বলি না তো যার কথা বলছেন ডক্টর আসাদুল্লাহ আলগা আলিফ হাফেজাহুল্লাহ তিনি একজন সম্মানিত আলেম এবং বাংলাদেশের সবার কাছে আলহামদুলিল্লাহ পরিচিত একজন বিজ্ঞ আলেম তো তার দল সম্পর্কে আমরা ভালো খারাপ কোনোটাই মন্তব্য করব না আপনি কোরআন সুন্নার আলোকে যাচাই বাছাই করে দেখবেন যে যদি মনে করেন যে কোরআন সুন্নার দৃষ্টিতে ঠিক আছে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে আর যদি মনে করেন যে ঠিক নেই তাহলে ঠিক নেই তা আমরা যদি ওইভাবে সার্টিফিকেট দিতে থাকি যে অমুক দল ভালো অমুক দল খারাপ অমুক দল এই তো এগুলা আমরা সমাজে আরও অশান্তি তৈরি করবে পেতনা তৈরি করবে এই জন্য এই বিষয়গুলো কোরআন সুন্নার আলোকে আপনারা নিজেরাই ঠিক করবেন জি জামাতে সলাদ আদায় না করলে তো অবশ্যই গুণা হবে কারণ এটা কারো কারো মতে জামাতে সলাদ আদায় করা ওয়াজিব কারো কারো মতে ফরস তো আপনি ওয়াজিব তরক করলে ফরস তরক করলে তো গুণা হবেই এর জন্য ওজর ব্যতীত যদি জামাত পরে ত্যাগ করা হয় তাহলে অবশ্যই গুণা হবে এটা কোনো অবস্থায় বিয়ে করা যাবে না মুসলিম খ্রিস্টানকে বিয়ে করতে পারবে না কারণ বর্তমান দুনিয়ার যারা খ্রিস্টান এরা আহলে কিতাব নয় এরা মুশরিক আহলে কিতাব হলো তারাই যারা পুরোপুরি আপনার ইঞ্জিল কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া যে ইঞ্জিল কিতাব সে ইঞ্জিল কিতাব অনুসরণ করে এবং যারা কোনো ধরনের সেরেক করে না এরা হলো আহলে কিতাব তো আজকের দুনিয়াতে যারা খ্রিস্টান এরা ইঞ্জিল কিতাব অনুসরণ করে না এবং এদের অধিকাংশ এখন নাস্তিক এরা আল্লাহও বিশ্বাস করে না আর যিশুকে তারা বিভিন্ন শেরকি আঁকিদায় বিশ্বাস করে এই জন্য এদেরকে বিয়ে করা ইসলামী শরীয়তে জায়জ নাই জি যে মাঝখানে তো সানা পড়তে হবে আল্লাহ আকবর বলার পরে সুরাল ফাতেহার আগে মাঝখানে সানা পড়বেন তো সানাটা অনেকগুলো সানায় হাদিসে পাওয়া যায় আপনি যেটা পারেন যে কোনো একটা সানা পড়বেন 
আপনি সোবহানাক আল্লাহুম্মা বিহামদিকে আমরা যেটা আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত এটাও পড়তে পারি তারপরে ওয়াজ্জাহাতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ হানিফা এটাও একটা সানা আর অনেকগুলো সানা আল্লাহুম্মা বাইদ বাইনি ওয়া বাইনা খাতায়া কামা বাতা বাইনাল মাশরিক ওয়াল মাগরিব এরকম আর অনেকগুলো সানা হাদিসে পাওয়া যায় তো এগুলা থেকে যে কোনো একটা সানা আমি পড়ে নিব একবার প্রস্তুত করে দেন জুমার সালাত ফরজের আগে এবং পরের সালাত সম্পর্কে জানতে চান জুমার সালাতের আগে মানে ফরজের আগে নির্ধারিত কোন সালাত নাই সেই সালাতটা হবে যখন আমরা মসজিদে আসব জুমা তো মসজিদ ছাড়া হবে না মসজিদেই পড়তে হবে তো মসজিদে যখন ঢুকব তখন দুই রাকাত তাহিয়াতুল মসজিদের সালাত আদায় করব এটা শুধু জুমা না এটা সব সময় যে কোনো সময় মসজিদে ঢুকলেই দুই রাকাত তাহিয়াতুল মসজিদ আর শুক্রবারে এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ শুক্রবারে তো জুমা মসজিদ ছাড়া জুমা হয় না মসজিদে আসতেই হবে সুতরাং এসে আমরা দুই রাকাত সালাত আদায় করব আর এটার ব্যাপারে নবী সাল্লাম এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন যে সালিক আল গাতপানি রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে নবী সাল্লাহ ইসলাম খুদবারত অবস্থায়ও ওনাকে বলছেন যে কম ফাসাল্লারা কাত আইন তুমি বসছো কেন তুমি দাঁড়াও দূরে কা সালাত আদায় করো এই জন্য শুক্রবারে তাহিয়াতুল মসজিদটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আদায় করতে হবে ইমাম খুদবারত অবস্থায় থাকলেও দুই রাকা তাহিয়াতুল মসজিদ আদায় করেই তারপরে খুদবা শুনতে হবে এর বাহিরে আর নির্ধারিত কোনো সলাত নাই এর বাহিরে হলো নবী সাল্লাম বলছেন ভাই না করলে আজান আইনে সলাত ভাই না করলে আজান আইনে সলাত প্রত্যেক আজান এবং কামতার মাঝখানে সলাত রয়েছে তো সুতরাং এখানে আজান এবং কামতার মাঝখানে আমি দুই রাকাত দুই রাকাত দুই রাকাত করে যত রাকাত পারে পড়তে থাকবো দুই রাকাত পড়তে পারি চার রাকাত পড়তে পারি ছয় রাকাত পড়তে পারি আট রাকাত পড়তে পারি দশ রাকাত পড়তে পারি বিশ রাকাত পড়তে পারি কোনো অসুবিধা নেই যত পারি আমি দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়তে থাকবো ইমামের খোদ্পা পর্যন্ত ইমাম যখন খোদ্পা শুরু করবেন বাস এরপরে বন্ধ করে দিব আর আমাদের দেশে তো ওই আপনার দুইটা আজানে দেওয়া হয় আপনার এই ওয়াক্তের পরে বাংলাদেশে দুইটা আজানে দেওয়া হয় ওয়াক্তের পরে কিন্তু মক্কা মদিনাতে আরব দেশে একটা আজান দেওয়া হয় ওয়াক্তের আধা ঘন্টা আগে আর একটা আজান দেওয়া হয় ওয়াক্তের পরে তা আমাদের আপনার এই যে যে দুইটা আজান দেওয়া হয় ধনোটাই জোহরের ওয়াক্ত হওয়ার পরেই দেওয়া হয় তো আপনার যেখানে মক্কা মদিনাতে বা আরব দেশে একটা আজান আধা ঘন্টা আগে তো বাস আগের আজানটা দিল পরের আজানের মাঝখানে দুই আজানের মাঝখানে আপনি যতটুকু পারেন সলাদ আদায় করলেন আর এখানেও এরকম যদি দুই আজান ওয়াক্তর মধ্যে দিলেও দুই আজানের মাঝখানে সলাদ আদায় করলাম যত রাকাত পারি এটা হলো জুমার আগের সলাদ আর পরের সলাদ হলো মসজিদে আদায় করলে চার রাকাত বাসায় গিয়ে পড়লে দুই রাকাত নবী সাল্লা ইসলাম যখন জুমার পরে মসজিদে আদায় করতেন চার রাকাত আদায় করতেন আর ঘরে গিয়ে আদায় করলে দুই রাকাত আদায় করতেন তো এই জন্য যখন আমরা মসজিদে পড়বো চার রাকাত যদি মসজিদে না পড়ে বাসা চলে যায় বাসা গিয়ে দুই রাকাত এটা হলো জুমার আগে পরের সন্ন্যাত চেয়ারে বসে যখন আমরা সলাত আদায় করবো সামনে কিছু রাখার দরকার নেই টেবিলে সাজদা দেওয়া দরকার নেই এটা হলো যখন ওজরের কারণে আমি করতেছি তো সেখানে আমার টেবিল দিয়ে আবার টেবিলের উপরে সাজদা দেওয়া দরকার নেই বরং হাদিসে আসছে নবী সাল্লামের সামনে এক সাহাবি নবী সাল্লাম দেখলেন যে তার সাজদার জন্য বালিশ দিয়ে রাখছেন তিনি বসে বসে সলাত আদায় করবেন বালিশের উপরে সাজদা দিবেন নবী সাল্লাম ওই বালিশগুলো ফেলে দিছেন বলছেন যে তোমার সামনে খালি থাকবে জমিন থাকবে তুমি যতটুকু পারো ততটুকু তুমি ঝুঁকবে তো এই জন্য কোনো টেবিল কিছু থাকবে না আমি যতটুকু পারে আমার পক্ষে সম্ভব ততটুকু ঝুঁকে আমি সলাদ আদায় করবো জি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রাসুল সাল্লামের আবাদত করা শেরিক তো দৌরতটা রাসুল সাল্লামের আবাদত না দৌরত আল্লাহর আবাদত এই জন্য দেখেন দরদের শুরুতে কি আছে আল্লাহ হুম্মা সাল্লে আল্লাহ দোয়াটা কার কাছে করা হচ্ছে আল্লাহর কাছে হে আল্লাহ আপনি মোহাম্মদ সাল্লামের উপরে রহম করুন মানে দরুদ মানে নবী সাল্লামের জন্য দোয়া নবী সাল্লামের জন্য দোয়া করলে ওই দোয়াটাকে দরুদ বলা হয় তো দোয়াটা আমরা কার কাছে করতেছি আল্লাহ সোবান তালার কাছে করতেছি এটা আল্লাহর আবাদত আল্লাহর জিকির দরুদটা আল্লাহর জিকিরও 
যতবার আপনি দরুদ পড়বেন সাল্লাহ আলাইহ ওসাল্লাম প্রতিবার এখানে আল্লাহর নাম আছে সাল্লাহ আল্লাহ আছে না প্রতিবার এটা আল্লাহর জিকির আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদ ও আলিহি ওসাহবিহি ওসাল্লাম যতবার পড়বেন ততবার আল্লাহর জিকিরও হবে আল্লাহর আবাদতও হবে দোয়াও হবে নবী সাল্লামের উপরে দরুদও হবে আর অনেক সময় আরেকটা ভুল আছে আমাদের দেশে আমরা বলি যে মসজিদ আল্লাহর ঘর মাদ্রাসা নবীর ঘর নবীর ঘর বলতে কিচ্ছু নাই মাদ্রাসাও আল্লাহর ঘর মাদ্রাসাও এটা আল্লাহর দিন শেখানোর জন্য আর মসজিদও আল্লাহর এবাদত করার জন্য তো সুতরাং দরুদকে আবার নবী সাল্লামের এবাদত মনে করা যাবে না এটাও আল্লাহর এবাদত ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের বরকতের জন্য আপনি ঠিক মতো এবাদত বন্দেগিগুলো যথাযথ করবেন আর আল্লাহর কাছে নিজের ভাষায় দোয়া করবেন যে আল্লাহ মানে আপনি সুনির্দিষ্ট আরবিতে দোয়া জরুরি না আপনি আল্লাহর কাছে বরকতের জন্য দোয়া করবেন তা আল্লাহ সোবানতাল্লাহ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে বরকত দিবেন সুনির্দিষ্ট কোনো দোয়া এরকম বরকতের জন্য নবী সাল্লাম শিখান নাই জি ওই একটু আগে মানে আমরা কথাটা বারবার বলছি মানে শূন্য তার বেদাতের মূল নীতি বুঝতে হবে নবী সাল্লাম যদি যে আবাদত যেভাবে করেছেন সাহাবাই কেরাম যে আবাদত যেভাবে করেছেন সেইভাবে করলে সেটা সুন্নত তার ব্যতিক্রম করলে নিজেদের পদ্ধতিতে করলে সেটা বেদাত তো রমাদান রমাদান মাসে আমরা যে সুন্নত নামাজ তার আবির নামাজ জামাতে পড়ি তারপরে ভীতির আমরা জামাতে পড়ি অন্য সময় কিন্তু পড়ি না যেহেতু নবী সাল্লাহ ইসলাম তিন দিন জামাতে পড়েছেন এটা দলিল আছে নবী সাল্লাম তিন দিন তারাবির নামাজ এই সুন্নত নামাজটাই ভিতিরের নামাজটাই জামাতে পড়ছেন এটা সরাসরি আমরা পাই আর নবী সাল্লাম বলছেন আমার খোলা ফায়ের আসে দিনের যুগে যেগুলো এবাদত সেগুলো আমার সুন্না তো খোলা ফায়ের আসে দিনের যুগেই সাহাবাই কেরাম তারাবির নামাজ জামাতে পড়ছেন ভিতিরের নামাজ জামাতে পড়ছেন সুতরাং এটা সুন্নত কিন্তু ভিতিরের নামাজ রমজান মাসে জামাতে পড়ছেন এই জন্য রমজান মাসে জামাতে পড়া সুন্নত কিন্তু অন্য সময় জামাতে পড়েন নাই এই জন্য অন্য সময় জামাতে না পড়া সুন্নত এই জন্য মক্কাতে মসজিদে হারামে মসজিদে নববীতে আইজও তাহাজ্জুদের আজান হয় ফজরের আজানের এক ঘন্টা আগে তাহাজ্জুদের আজান হয় কিন্তু তাহাজ্জুদ হয় না জামাতে হয় না শুধুমাত্র রমাদানের শেষ দশ দিনে জামাতে হয় কিন্তু অন্য সময় আজান হয় কিন্তু জামাতে তাহাজ্জুত হয় না ভীতিরও হয় না যেহেতু নবী সাল্লাম রমজান ছাড়া অন্য সময় করেন নাই তো তাহলে রমজানে নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম করছেন এই জন্য তখন জামাতে পড়া সুন্নত কিন্তু যেগুলো রমজানে করেন নাই রমজানের বাইরে করেন নাই সেদিন নাম বাইরে না করাটাই সুন্নত জি সোহান আল্লাহ